Να πάρουμε μια γεύση για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους που δείχνει ότι με μια κουβέντα είναι μαύρα τα πράγματα. Για να το δούμε και να έρθουμε στη συζήτησή μας. How much does Greece owe, Roger? Uh, $367 billion. Dollars. Correct. And who do they owe it to? Mostly to the other European economies. Correct. How much does Ireland owe? $865 billion. Correct. And who do they owe it to? Other European economies, mostly. Correct. How much does Spain and Italy owe? $1 trillion dollars each. Correct. Who to? Mainly France, Britain and Germany. Correct. And how are Germany, France and Britain going, Roger? Well, they're struggling a bit, aren't they? Correct. Why? Because they've lent all these vast amounts of money to other European economies that can't possibly pay them back. Correct. So what are they going to do? They're going to have to bail them out. Correct. Where are they getting the money to do that, Roger? <laughs> That's a good question. I don't know the answer to that one. How much does Portugal owe? Hang on a minute. What was the answer to that earlier question? Just keep answering the questions, Roger. Where is Portugal going to get the money it owes to Germany if Germany can't get back the money that it lent to Italy? Just a minute. What was the answer to the previous question? The question was, how can broke economies yes. lend money to other broke economies yes. who haven't got any money because they can't pay back the money the broke economy lent to the other broke economy and shouldn't have lent it to them in the first place because the broke economy can't pay it back. You're wasting very valuable time, Roger. How much money does Spain owe to Italy? $41 billion, dollars, but where are they going to get it? Correct. What does Italy owe to Spain? $27 billion, but they haven't got it. They're broke. Κύριε Τόμπρα, εμείς τώρα γιατί είμαστε χρονοκοπημένοι, γελάτε. Δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Βέβαια, βασικά. Δεν έχουμε βγει από τις ποπτίες, από τους καταναγκασμούς. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, ελεύθερη χώρα και οικονομικά. Καλά, η Γερμανία. Ε, κα, κα, είναι κα, ο ελληνικός Κατά φαντασία, κύριε Καψαμπέλη, είμαστε όλα αυτά που λέτε. Ε? Βεβαίω, ο τηλεθεατής και ο μέσος πολίτης που βιώνει την καθημερινότητα δεν χρειάζεται Ούτε να του την πει τηλεόραση, ούτε να ακούει τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Τα ποσά εδώ, εμεί δείξαμε το βίντεο γιατί τα ποσά πραγματικά είναι ηλικιώδη. Η, η Ελλάδα χρεοκόπησε, κύριε Καψαμπέλη, με το που μπήκε στα μνημόνια. Δηλαδή, η πραγματική χρεοκοπία στην Ελλάδα επήλθε με την είσοδο στα μνημόνια. Σήμερα η Ελλάδα χρωστάει 400 δισεκατομμύρια δημοσίου χρέους και σας πληροφορώ ότι το ιδιωτικό χρέος είναι άλλα 400. Μέχρι τότε Τε... δεν χρωστούσαμε. Χρωστούσαμε πολύ λιγότερα. Χρωστούσαμε 400 δι yeah. και, και χρωστούσαμε πολύ λιγότερα με ένα ΕΠ τη τάξη των 250 δι. Σήμερα έχουμε ένα ΕΠ που με το ζόρι φτάνει 190 δι και το χρέο είναι 400. Yeah. Πληρώνεται αυτό, δεν πληρώνεται. Yeah. 